హెలో బటీస్ నేను మీ మనస ఈ రోజు మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం ముందు అసలు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఒక కంప్యూటర్ కి మనకి కావలసినట్టు ఆర్ మనకి ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ కి తగ్గట్టు వర్క్ చేయించడం కోసం ఇచ్చే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా అంటే ఒకళ్ళకి కుకింగ్ నేర్పించాలి అంటే అందులో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి యుటెన్సిల్స్ ఏం కావాలి ఎంత సాల్ట్ ఉండాలి ఎంత మిర్చి పౌడర్ ఉండాలి ఎంతసేపు కుక్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినట్టే ఒక కంప్యూటర్ కి కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఏ టైం కి ఎప్పుడు ఎలా వర్క్ చేయాలో ఇచ్చి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని తయారు చేస్తాం ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అంటే ఎవరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసుకుందాం మనం రోజు వెబ్సైట్స్ అప్లికేషన్స్ గేమ్స్ చూస్తూ ఉంటాం కదా లైక్ యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ వీటిని డిజైన్ చేసి డెవలప్ చేసి టెస్ట్ చేసి మెయింటైన్ చేసి డేటా బేసెస్ ని అండ్ నెట్వర్క్స్ ని క్రియేట్ చేసి మేనేజ్ చేసే వాళ్ళే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ ని తయారు చేయాలి అని అంటే ముందు మనకి కొన్ని కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ లాంటివి అవసరం జస్ట్ లైక్ జావా సీషా పైథన్ రూబీ కానీ పిహెచ్పి కానీ ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ ని యూజ్ చేస్తాం మళ్ళీ అన్ని అప్లికేషన్స్ కి కూడా ఒకటే కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ తో కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ ని కూడా యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ ఉంది అనుకోండి అది మేజర్ గా పైథన్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేశారు బట్ దాంట్లో వేరే లాంగ్వేజెస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా గో లాంటివి అలాగే మనం గూగుల్ వెబ్సైట్ రోజు గూగుల్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ వెబ్సైట్ చూస్తే కనుక సి సి ప్లస్ ప్లస్ గో జావా పైథన్ నోట్ లాంటి మల్టిపుల్ బ్యాంక్ లాంగ్వేజెస్ ని యూజ్ చేశారు ఇప్పుడు మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కి ఉండే పర్సనాలిటీ ఏంట్రా ఏముండాలి అని కనుక చూస్తే ఎవరైనా కానీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ని కెరియర్ గా చూస్ చేసుకుంటే ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఫస్ట్ క్రియేటివ్ గా ఉండడం తప్పనిసరి ఎందుకోసం అంటే ఒక ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ ని కానీ డెవలప్ చేయడానికి ఒక కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి కానీ మీరు ఎప్పటికప్పుడు క్రియేటివ్ గా ఆలోచించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ వచ్చేసి అనలిటికల్ గా ఉండడం చాలా అవసరం దీనికోసం మీకు స్ట్రాంగ్ అనలిటికల్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి వాటికి ప్రతి దానికి సొల్యూషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి సో దీనికోసం మీకు మంచి యాటిట్యూడ్ కూడా ఉండాలి నెక్స్ట్ మూడవది డీటెయిల్ ఓరియంటెడ్ గా ఉండడం చాలా అవసరం అంటే ఏంటి మీరు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అని అనుకుంటే అది ఎందుకుంది వాట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు స్కిల్స్ ఆర్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అండ్ దీన్ని బట్టే మీ కోడ్ ని ఎఫిషియంట్ గాను యాక్యురేట్ గాను డెవలప్ చేయగలరు ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కి ఉన్న స్కోప్ ఏంటో చూద్దాం అసలు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కి స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగితే ఇండియాలో అయితే చాలా స్కోప్ ఉంది చాలా హ్యూజ్ స్కోప్ ఉంది ఇండియాలో ఎందుకు అని అంటే హై డిమాండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈ రోజుల్లో టెక్నాలజీ అనేది హైలీ అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంటుంది అండ్ చాలా స్టార్ట్అప్స్ అనేవి వచ్చేసాయి పీపుల్ కి రిక్వైర్మెంట్స్ పెరిగిపోయాయి పీపుల్ కి డిమాండ్స్ అండ్ సప్లై పెరిగిపోతుంది సో ఈ డిమాండ్ కి తగ్గట్టు సప్లై చేయాలి అంటే మనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళు కావాలి కదా అండ్ ఈ ఇండియాలో బిజినెసెస్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్ గా ఇంక్రీస్ అయిపోతూనే ఉన్నాయి అండ్ వాటి యొక్క ఆపరేషన్స్ ని డ్రైవ్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉండాలి అండ్ రిమెంబర్ ఏ కంపెనీ అయినా ఏదో సర్వీసెస్ ని ఆఫర్ చేస్తుంది లేదంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఆఫర్ చేస్తుంది సో వీటిని డెవలప్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఉండాల్సిందే ఇప్పుడు ఇంకొక రీజన్ ఏంటి ఈ స్కోప్ లో అని అడిగితే లుక్రేటివ్ శాలరీస్ ఎంత ఎక్కువ శాలరీస్ ఉంటాయి అనంటే ఒక స్కిల్ మీకు దగ్గర ఉండాలి కానీ శాలరీస్ రేంజ్ అనేది ఇండియాలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పెద్ద పెద్ద ఎంఎన్సీస్ లాంటి గూగుల్ అమెజాన్ నెట్ఫ్లిక్స్ మెటా ఇట్లాంటి ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కనుక చూస్తే మీకు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఎల్పిఏ ఉంటుంది కానీ వీటికి తగ్గట్టు నేర్చుకోవాలంటే చాలా స్కిల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి బట్ దెన్ స్టార్టింగ్ ఫేజ్ నుంచి కన
మీకు మినిమం ఏదో ఒక కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి అండ్ ఆల్సో యావరేజ్ శాలరీ వచ్చేసి ఇన్ ఇండియాలో ఇప్పుడు ఫైవ్ ఎల్పీఏ ఉంటుంది సో ఈవెన్ మీరు ఫైవ్ ఎల్పీఏ తో స్టార్ట్ చేసినా గానీ నెక్స్ట్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి స్కిల్స్ ని పెంచుకొని జంప్ అవ్వచ్చు ఇంకొక రీజన్ ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ కి బాగా స్కోప్ పెరిగిపోతుంది అని అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఓకే ఎందుకు అంటే ఈ రోజుల్లో స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళకి మంచిగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఆల్సో మీరు ఏ ఎన్వైర్మెంట్ నుంచి అయినా వర్క్ చేయొచ్చు అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఆఫీస్ ఎన్వైర్మెంట్ కి వచ్చి వర్క్ చేయమంటారు అక్కడ అలవాటు పడమంటారు బట్ దెన్ మీకున్న ఏకైక ప్లస్ ఏంటి అని అంటే వేరే జాబ్స్ అయితే హార్డ్వేర్ జాబ్స్ కి వాటికి ఉండదు బట్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ కి ఫ్లెక్సిబుల్ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ లర్నింగ్ మీరు ఒక చేట ఉంటాను ఒక స్కిల్ నేర్చుకుని ఉంటాను అని అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ రోల్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా సెట్ అవ్వదు ఇది ఎవరైతే ఎప్పటికప్పుడు కాన్స్టెంట్లీ ఇవాల్వింగ్ టెక్నాలజీస్ కి అప్డేటెడ్ గా ఉంటామని అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే నేర్చుకోగలిగే ఉద్యోగం అనమాట సో దీనికోసం మీరు ఎప్పటికప్పుడు కంపిటేటివ్ గా ఉండడం డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ని నేర్చుకోవడం డిఫరెంట్ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ ని నేర్చుకోవడం అనేది చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో ఇది ప్లస్ మన బుర్రని యాక్టివ్ గా కూడా ఉంచుతుంది అనుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కరియర్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళకి చాలా కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మీరు ఈ లెవెల్ లో స్టార్ట్ చేసినా గానీ ఒక్కొక్క స్కిల్ పెంచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మీ గ్రోత్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ గానే ఉంటుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో అండ్ ఖచ్చితంగా మీ స్కిల్స్ పెంచుకోండి మంచి మంచి జాబ్స్ కట్ అయ్యి ఇప్పుడు మనం అసలు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం చేయొచ్చో చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ కానీ డిప్లొమా కానీ అయిపోయి సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ లో కరియర్ నిగా చూస్ చేసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు మీ బీటెక్ లో సిఎస్ఇ ఆర్ ఐటి కోర్స్ తీసుకోవచ్చు అదే ఆల్రెడీ పాస్ అవుట్ అయిపోయాం నాన్ ఐటి ఫీల్డ్ లో ఉన్నాం అని అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఫ్యూచర్ కెరియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ అని అనుకుంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ టేకింగ్ కోర్సెస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ కోర్సెస్ కానీ సర్టిఫికేషన్స్ కానీ తీసుకోవడం అవసరం ఇప్పుడు వీటి అన్నిటికంటే కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఒక కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ ని చూస్ చేసుకోవాలి సో దీనికోసం మనం ఏం చేయాలి ఏ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకోవాలన్నా ఫస్ట్ ఫండమెంటల్స్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి సో ఈ ఫండమెంటల్స్ అనేది నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు ఏది బాగుంటుంది అనేది ఆలోచించుకోవచ్చు లైక్ జావాన పైతన సి ఆసి షార్ప ఏదైనా పర్లేదండి ఒక కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక మీడియం లాంటిది మాత్రమే మీరు అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసేట ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు నవ్ ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అని అడిగితే రీసెర్చ్ 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 మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ జాబ్స్ కి అప్లై చేయాలని అనుకుంటే అసలు ఏ స్కిల్స్ అవసరం క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమి ఉండాలి ఎంప్లాయర్స్ ఏమి వెతుకుతున్నారు ఒక ఎంప్లాయీ దగ్గర అని తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికోసం మీరు ఏం చేయొచ్చు లింక్ టెన్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్ లో సర్చ్ చేయొచ్చు నౌకరీ లో చూడొచ్చు ఇన్ డీడ్ లో వెతకొచ్చు ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఎప్పటికప్పుడు మీ ప్రొఫైల్ ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ నెట్వర్క్ అవుతూ పీపుల్ తో స్కిల్స్ ని పెంచుకుంటూ అప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీకు అసలు ఏ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇష్టం అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఫైనాన్సా టెక్ అగ్రికల్చరా సాఫ్ట్వేరా ఎడ్యుకేషనా హెల్త్ ఇలాంటి ఏ ఫీల్డ్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఐడెంటిఫై చేసుకోండి అండ్ దానికి తగ్గవి జాబ్స్ లింక్ డిన్ లో వాటిలో సర్చ్ చేయండి నౌకరీలో ఇండియలో ఇందాక చెప్పినట్టు సర్చ్ చేయండి అప్లై చేయండి అండ్ దీనికోసం మీరు ఏం చేయొచ్చు డైలీ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు టైం పక్కన పెట్టి సర్చ్ చేస్తూనే ఉండండి మీకు తగ్గ స్కిల్ కి మీకు తగ్గ ఇండస్ట్రీకి అండ్ డెఫినెట్లీ ఫ్రూట్ఫుల్ గా ఉంటాయి మీ రిజల్ట్స్ నా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ని చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేయండి ఈ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ని చేసి మీరు గెట్ ఆర్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్ లో మీ కోడ్ ని పుష్ చేసి కమ్యూనిటీ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని వల్ల మీరు ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చో మీకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ క్రియేట్ అయిన పోర్ట్ఫోలియో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంతో మంది దీన్ని క్రియేట్ చేయకుండా ఉండిపోతారు బట్ ఇది చాలా అవసరం మీరు మీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ లో ఏం చేశారు అంటే మీరు ఏం నేర్చుకున్నాను వాట్ డి
చాలా మంది ఎప్పుడు కూడా టెక్ ఉంటే సరిపోతుంది సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఏం అవసరం లేదు అని అంటూ ఉంటారు బట్ ఇది కరెక్ట్ కాదు మనకి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూస్ లో క్రాక్ చేయాలంటే మీరు నోరు తెరిచి మాట్లాడితేనే కదా సో అది ఎలా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోవడం అనేది స్టార్ట్ చేయాలి డైలీ మీరు ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం కోసం డైలీ కొన్ని ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ చదవడం కానీ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చూసినా పర్లేదండి మీకు టీవీ చూసే ఇంట్రెస్ట్ కనుక ఉంటే వెబ్ సిరీస్ చూడండి మూవీస్ చూడండి ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా సబ్ టైటిల్స్ తో స్టార్ట్ చేయండి చూడడం అండ్ దెన్ మళ్ళీ రెండోసారి సెకండ్ టైం వితౌట్ సబ్ టైటిల్స్ చూడండి అప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకోగలుగుతున్నారు ఏంటి మీరు ఇంకా ఎక్కడ మార్చుకోవచ్చు అని అండ్ ఆల్సో ఎప్పటికప్పుడు మిర్రర్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి డైలీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనేది తీసుకుని మిర్రర్ ముందు ప్రాక్టీస్ 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 సో దాన్ని బట్టి ఏంటి అంటే మీరు ఎలా నవ్వుతున్నారు ఏం ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెడుతున్నారు అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది దాన్ని బట్టి మీరు మార్చుకోవచ్చు అండ్ మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని పెంచుకోవడం కోసం ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతూ ఉండండి అండ్ ఇంగ్లీష్ వస్తేనే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే కాదండి మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాలనుకున్నది చెప్తే అదే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఈ గ్రామర్ మిస్టేక్ లు ఇవన్నీ ఎవరు పట్టించుకోరండి కాన్ఫిడెంట్ గా కమ్యూనికేట్ చేయడమే మనకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ రోజుల్లో రెసిషన్ ఉంది నాకు జాబ్స్ రావట్లేదు మరి నేను ఎట్లా ఇదంతా నేర్చుకుని అప్లై చేయగలను అంటే ఫైండింగ్ రైట్ ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తే మీరు రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని కూడా మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చెప్పినట్టు అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ యువర్ ఇంటర్న్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే నెట్వర్క్ విత్ అదర్ డెవలపర్స్ అరే వీళ్ళ వీళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారు అని అంటే ఇండస్ట్రీ ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు కానీ ఆన్లైన్ లో కానీ మీరు గిఫ్ట్ కనుక చూస్తే అక్కడ ఏమేమి వర్క్ షాప్స్ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయో అవన్నీ తెలుస్తుంది అండ్ లింక్ డిన్ లో మీకు ఎప్పటికప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళని వెళ్ళి కలవండి రియాలిటీ ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది దానికి తగ్గట్టు మీ స్కిల్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ కోడింగ్ ఛాలెంజెస్ ఈ కోడింగ్ ఛాలెంజెస్ లైక్ హ్యాకథాన్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా వీటితో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అప్లై చేయండి పార్టిసిపేట్ చేయండి మీకు అర్థమవుతుంది మీ లెవెల్ ఏంటి ఈ రోజులో ఎక్కడున్నారు మీరు అనేది తెలిసిపోతుంది అండ్ ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోకుండా లేటెస్ట్ న్యూస్ చూస్తూ ఉండండి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ మీద ఏం జరుగుతుంది ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది టెక్నాలజీ ఎలా ఎదుగుతుంది అనేది తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూస్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అలాగే ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ని ఏ కంపెనీస్ హైర్ చేసుకుంటాయని అడిగితే కనుక మనకి టెక్ మహీంద్రా ఉంది టీసీఎస్ సి అండ్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో హెచ్సిఎల్ మైండ్ ట్రీ ఆర్కిల్ ఐబిఎం క్యాప్ జమినాయ్ ఇట్లా ప్రతి కంపెనీ ఎక్కడైతే ప్రోడక్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ ఉందో ప్రతి కంపెనీకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ యొక్క యూజ్ అనేది ఉంది అండ్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కి కావాల్సిన రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి అని అడిగితే డిజైనింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ అని సో మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని యూజ్ చేసి మీకు వచ్చిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేసి ఎలా డిజైన్ చేస్తారు డెవలప్ చేస్తారు అనేది తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఏదైనా కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ అవచ్చు అది జావా పైతన్ సి షార్ జావ స్క్రిప్ట్ వాట్ ఎవర్ అండ్ టెస్టింగ్ ఎన్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్ అసలు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అది వర్క్ అవుతుందా లేదా క్లయింట్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని మీట్ అయిందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడం కోసం టెస్టింగ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఈ టెస్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది యూజువల్ గా సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ చేసేది యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అని ఉంటాయి వీటి గురించి బేసిక్ అవగాహన కూడా ఉండడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే డీబగింగ్ ఎక్కడైనా కోడ్ లో ఎర్రర్స్ వస్తే ఫిక్స్ చేయడం కూడా తెలిసి ఉండాలి ఓకే సో ఇది ఎలా చేస్తారు టూల్స్ ఏముంటాయి టెక్నిక్స్ ఏముంటాయో కూడా కొంచెం అవగాహన ఉంటే బాగుంటుంది అండ్ ఇలాగా మీరు ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ అనేది కూడా ఫాలో అయిపోతూ నేర్చుకోండి ఎప్పటికప్పుడు అండ్ ఇంకా ఫుల్ గా చెప్పేయాలి అంటే ఫైనల్ గా బ్రీఫ్ గా చెప్పాలంటే మీరు ఏం చేయాలి ఒక కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా పర్లేదండి సి జావా పైతన్ జావా స్క్రిప్ట్ రూబీ ఏదైనా నేర్చుకోండి ర
సిస్టమ్ గురించి తెలుసుంటారు లైక్ కిట్ ఇది వేరే డెవలపర్స్ తో ఎలా కొలాబరేట్ అవుతారు చేంజెస్ ని ఎలా ట్రాక్ చేస్తారు కోడ్ ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు మీకు తెలుస్తుంది అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు టెస్టింగ్ అండ్ డీబగ్గింగ్ ఇది కూడా తెలుసుంటారు అండ్ ఎప్పటికప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చేంజెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ and obviously communication skills and collaboration is very important me oka effective skills both verbal avani vandi written avandi ivi penchukuntu untene mee clients tho meeru maatladagalru and mee team members tho meeru communicate ayi ekkadaina problem vasthe solve chesegalu and anithe kante important domain understanding asalu meeru endulo work chestunnaru enti anedi meeku avagahana undadam chaala important so adi healthcare aina e-commerce aina edutech aina finance aina edaina kaani koncham dan gurinchi avagahana undadam anedi important so ivanni kuda meeru nerchukoni unte ఏ కంపెనీ కైనా మీరు అప్లై చేసేయచ్చు అండ్ జాబ్ ని కొట్టేయచ్చు అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మీ జాబ్ సర్చ్ కోసం ఇలాంటి మరిన్ని టిప్స్ కోసం ఫాలో అయిపోండి ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ సో